மக்களே வெல்கம் டு வந்து லைஃப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் குவாண்டிட்டி வேட்டி அப்படின் செக்ஷனில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்காக பார்க்க போகிற ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக் ஏன்னா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எந்த ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸாம் போனாலும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒன் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் நியூ ஒன் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் இப்போ எப்போலாம் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் உங்கள் மொபைல் கோட் நோக்கிற நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேர்ந்துடும் இப்போது ஏஜஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இப்போது ஏஜஸ் ப்ராப்ளமில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா விஜய் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வில் பி ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அப்போது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் தி ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் விஜய்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினை வந்து நான் தமிழில் சொல்கிறேன் விஜயோட ஏஜ் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து எதோட ஏஜ் கீக்கலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏஜ் இருக்கும் இல்லையா அதை விட அஞ்சு மடங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் விஜயோட ப்ரெசன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட ப்ரெசன்டேஜை வந்து நம்ம எக்ஸா அசீம் பண்ணிக்கணும் இப்போ விஜய் ப்ரெசன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரெசன்டேஜ்னு போட்டுக்கோங்க ப்ரெசன்டேஜை வந்து நம்ம எக்ஸா அசீம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸா அசீம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் கொஷினுக்கு தகுந்தபடி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் கழிச்சு தானே கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு போட்டுலாம் இது வந்து இதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ்னால் என்ன மல்டிப்ளிகேஷனாக ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் போட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணும் எதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ விஜயோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன எக்ஸு ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்னால் என்னவாக வரும் X மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ நம்ம கொஸ்டினுக்கு தகுந்தபடி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போது இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் சால்வ் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் X ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைன் ஃபார்ம் பண்ணலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஃபைவ் வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கேன் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸு ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ரைட் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் தான் பெருசு எக்ஸை விட அதனால் இந்த டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம இன்சைட் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எல்லாமே ஒரே சைடில் கொண்டு வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் இப்போ இதை நம்ம சிம்ஃபுளே பண்ணலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் இது இதையும் அடித்து கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ X equal to 10 years. So, இப்போ ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் விஜய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் இதுதான் இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகோ த ரேஷியோ ஆஃப் தி ஏஜஸ் ஆஃப் குணால் அண்ட் சாகர் வாஸ் சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபோர் இயர்ஸ் சென்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் வில் பி லெவன் இஸ் டு டென் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் சாகர் ஏஜஸ் ஏஜட் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா ஆறு வருஷம் கழித்து குணால் மற்றும் சாகரோட ஏஜோட ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இஸ் டு அஞ்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இனி அதுக்கப்புறம் ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து அவங்களோட ஏஜஸோட ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இஸ் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சாகரோட ப்ரெசன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை அசியம் பண்ணோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குணாலோட ப்ரெசன்டேஜ் அசியம் பண்ணோம் சாகரோட ப்ரெசன்டேஜ் அசியம் பண்ணோம் இப்போ நம்ம வந்து குணாலோட ப்ரெசன்டேஜ் வந்து நம்ம எக்ஸ்வின் அசியம் பண்ணிக்கலாம் குணால் ப்ரெசன்டேஜ் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு அசியம் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சாகர் ப்ரெசன்டேஜ் சாகரோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஒய்யின்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண
செகண்ட் பார்ட் ஆனால் ஃபோர் இயர் சென்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது கொஸ்டினில் வந்து ஹென்ஸு தஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃப்யூச்சர் இயர்ஸ் தான் கணக்கில் வரும் அதனால் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு லெவன் பை டென் அப்படி நம்ம பண்ணிடணும் எக்ஸ் வந்து குணாலோட ப்ரசன்டேஜ் ஒய் வந்து சாகோட ப்ரசன்டேஜ் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெவன் பை டென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெவன் பை டென்னை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இப்படி பண்ணும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை இப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு லெவன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வரும் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போமே டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் லெவன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வருது அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போது என்ன பண்ணலாம் டென் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோரோ சாரி இங்கே ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வராது இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஏன்னா இது வந்து இன்சைட் கொண்டு வரும்போது மைனஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் என்ன போட்டேன் சாரி இப்போ என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன டென் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை வந்து நம்ம செகண்ட் இக்குவேஷனை வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனும் செகண்ட் இக்குவேஷனும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும் செகண்ட் இக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இதை இப்படியே எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் டென் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வருது இப்போ இது செகண்ட் இக்குவேஷன் இப்போது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது வேறு செகண்ட் இக்குவேஷனில் இங்கே டென் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் ஃபைவ் எக்ஸை வந்து எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் எக்ஸ் வர முடியும் அப்படி நம்ம செக் பண்ணோம் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் எக்ஸ் வரும் டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டென் எக்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸையும் நம்ம டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் வாங்க இப்போ என்ன ஆயிரும் டென் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை இன்ட்டு டூ எவ்வளோ டுவெல் ஆயா மாறிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ அது ப்ளஸ் டுவெல்லாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வந்து இப்படி மாறிடுச்சு இது எது பண்ணி மாறிச்சு இன்ட்டு டூ பண்ணி தான் மாறிச்சு இப்போ செகண்ட் இக்குவேஷனை நம்ம அப்படியே இங்கே எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ என்ன எழுதலாம் டென் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு எழுதலாம் இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணோம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ளஸ் டென் எக்ஸை மைனஸ் டென் எக்ஸாக மாற்றணும் செகண்ட் இக்குவேஷனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம ஆப்போசிட் சைனாக மாற்றி தான் இதை ஆட் பண்ணோம் ஸோ இதை ஆப்போசிட் சைனாக மாற்றும் போது ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டென் எக்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டென் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ எக்ஸாம் மாறிடும் இப்போ இங்கே மைனஸ் லெவன் ஒய் இருக்குது இது ஆப்போசிட் சைனாக மாற்றினோம்னா ப்ளஸ் லெவன் ஒயாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் லெவன் ஒய் மைனஸ் டுவெல் ஒய் வந்து மைனஸ் ஒன் ஒய் இப்படி மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோரை வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஃபோராக மாற்றிடணும் மாற்றிட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை ஃபர்தராக சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒய் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனை இந்த சைட் கொண்டு போயிடணும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனாக மாறிடும் இப்போ மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போது நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் நான் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது கொஸ்டினில் யாரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம் யாரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க சாகரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சாகரோட ப்ரெசன்டேஜை வந்து நம்ம எந்த வேரியபிள் மூலமாக அசியூம் பண்ணோம் ஒய்ன்ற வேரியபிள் மூலமாக தான் அசியூம் பண்ணோம் ஸோ நம்ம கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தான் வேறாஸ் இதுவே குணாலோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து நம்ம எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணதுனால குணாலோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் வந்துச்சு இல்லையா இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்ற ஆன்சரை இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒய்க்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீனை சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீனை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் குணாலுக்கான ஆன்சர் ஆனால் இங்கே நம்ம குணாலுக்கான ஆன்சர் கேட்கல சாகருக்கான ஆன்சர் தான்
ஸோ அஞ்சு அதாவது இப்போ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸு சமீரோட பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் எக்ஸு அதுவே ஆனந்தோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸு இப்போது த்ரீ இயர்ஸ்னால் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ போட்டோம் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ போட்டோம் அவங்களோட ஏஜஸோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் எஸ் டூ நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து லெவன் பை நைன் போட்டாச்சு இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்னு பாருங்கள் நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் சரி இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு லெவன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸு சரி நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு லெவன் எவ்வளோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இப்படி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து சிம்ப்ளை பண்ணுவோம் சிம்ப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸு அதாவது இங்கே இருக்க டேர்ம்ஸை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரும் அப்போது இங்கே இருக்கு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது அதை நம்ம வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீயாக மாறிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கோஸ் டு ஜீரோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது அதை மறந்துட்டேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் எவ்வளோ ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ எவ்வளோ மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை ஃபர்தராக சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இப்போ கொஸ்டினில் யாரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஆனந்தோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆனந்தோட ப்ரெசன்டேஜ் வந்து நம்ம என்னவா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எக்ஸ் என்னவா கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸ்னு போட்டுருக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அசியூம் பண்ண ஆனந்தோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸாக இருந்துட்டுருக்கு அதனால் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ஆனந்தோட ப்ரெசன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஸோ ஆனந்தோட ப்ரெசன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ இதுதான் ஆனந்தோட ப்ரெசன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ப்ரெசன்டேஜ் இப்போ இந்த கொஸ்டின்லேயே வேறு என்ன கேட்கலாம் சமீரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்கலாம் சமீரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் சமீரோட ப்ரெசன்டேஜ் நம்ம என்னவோ அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் எக்ஸை அசியூம் பண்ணியிருக்கோமா ஃபைவ் எக்ஸை அசியூம் பண்ணும்போது எக்ஸ் என்ன சிக்ஸ் இயர்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி இயர்ஸ் சப்போஸ் ஆனந்தோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்காம சமீரோட ப்ரெசன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்துட்டிங்கன்னா விராட் இஸ் எங்கர் தேன் தோனி பை செவன் இயர்ஸ் இஃப் தேர் ஏஜஸ் ஆர் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் செவன் இஸ் டு நைன் ஹவ் ஓல்டு இஸ் விராட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஃபன்னியாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தோனியோட ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கணும் தோனியோட ஏஜ் என்னென்னா எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிப்போம் ஸோ தோனி ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ரெசன்டேஜ் ஸோ தோனியோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ரெசன்டேஜ் ஸோ தோனியோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ரெசன்டேஜ் இப்போது விராட் வந்து தோனியை விட செவன் இயர்ஸ் கம்மி ஸோ அப்போ விராட்டோட ப்ரெசன்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் இப்போ விராட்டோட ப்ரெசன்டேஜ் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் விராட் ஏஜ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இயர்ஸ் இப்படி அசியூம் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இஃப் த இரேஜஸ் ஆர் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் செவன் இஸ் டு நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது விராட் ஏஜ் டிவைட் பை தோனி ஏஜ் ஈக்குவல் டு செவன் பை நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விராட் ஏஜ் என்ன எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் செவனாக அப்படியே நம்ம போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு தோனியோட ஏஜ் என்ன எக்ஸ் அப்படி நம்ம போட்டிருக்கோங்க ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கணும் செவன் பை நைனாக இருக்கணும் ஸோ செவன் பை நைன் போட்டிருக்கோங்க இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஒன்று எக்ஸ் எவ்வளோ நைன் எக்ஸ் அப்புறம் நைன் ஒன்று செவன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரும் செவன் ஒன்று எக்ஸ் வந்து செவன் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம ஃபர்தராக சிம்ப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்னு பாருங்கண்ணே செவன் எக்ஸை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் செவன் எக்ஸாக மாறிடும் ஸோ நைன் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி
இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏஜஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ஏஜ் வந்து நம்மளும் அசியூம் பண்ணியிருப்போம் பர்சன்டேஜ் என்னன்ட்டு ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அவங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் வயசு வந்து ஃபார்ட்டினும் சிக்ஸ்டீனும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹர்ஷா மற்றும் ரித் அவங்களோட ஏஜ் வந்தோட ரேஜ் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணோன்னா த்ரீ இஸ்டு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஹர்ஷாவோட ஏஜ் என்ன ஃபார்ட்டின் எழுதிக்கோங்க ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்டு நெக்ஸ்ட்டு ரித்தோட ஏஜ் என்ன சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்டுன்னு அப்படி எழுதிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஹவுமனி இயர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அகோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அந்த ஹவுமனி இயர்ஸ் அகோ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எது நம்மளுக்கு தெரியாதோ அதை தான் நம்ம ஒரு வேரியபிள் மூலமாக அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹவுமனி இயர்ஸ் அகோன்றது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அசியூம் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ்னு போடணும் இங்கே ஏன் மைனஸ் போட்டோன்னா இங்கே அகோன்னு கேட்டிருக்காங்க அகோன்னு கேட்டோம்னா இங்கே மைனஸ் போடணும் வேறஸ் இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ஸ்ன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஹென்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போடணும் ஹென்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் தஸ்ன்னு கேட்டாங்கனாலும் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போடணும் அகோ பிஃபோர் அப்படிலாம் கேட்டாங்கன்னா இங்கே மைனஸ் போடணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் ஃபைவ் இன்டு ஃபார்ட்டி எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரடு ஸோ அப்புறம் ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி இன்டு த்ரீ எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி அதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இப்படி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபர்தராக சிம்ப்ளை பண்ணலாம் சிம்ப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு வருதா இப்படி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போவாங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போகும்போது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ அந்த டூ இருக்கு இல்லையா இப்போ நமக்கு எக்ஸ் தானே வேணும் அதனால இந்த டூ வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போய்க்கு போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போகும்போது டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ எக்ஸோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இயர்ஸ் ஸோ இதுதான் எக்ஸுக்கான ஆன்சர் அதனால் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆகோ அப்படின்றது வந்து நம்ம எக்ஸாக தான் அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஹர்ஷா அண்ட் ரித் அவங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் வேஜஸோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ்டு ஃபைவ் இருக்கும் அதனால் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இயர்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த ஏஜஸ் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய நினைச்ச விஷயம் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் ச